How are you? Good, thank you. And you? Uh, I'm good, thank you. What's up? How are you today? Oh, I'm good. How are you? Great. How are you? Doing well. Yani, how are you? How are you? How are you? How are you? Bundan zerikme değil ama. Kelili sile bilen bugün. How are you'nu alternatiflerini organemiz. Yani, how are you? How are you? How are you? Doğru uğruşmaz değil. Çünkü o şey göre başa sonra frazalarını organemize. Birincisi bu. What are you up to today? Yani bugün ne mele kımaktan, ne mele bilen ben sen deyip soru açımız mümkün. Şuna kadar soru ödeyen bu ise ne mele deyimize? What are you up to today? Uh, you know what? I'm doing really well. So today I'm gonna go to Mr. Karim's lesson and then have fun. Da da da da da. Deyip cevap benimiz. İkinci how are you'muza bu. How is everything? Yani hemen arası kalı iki etdi. İşlerine yakışı mı deyken bana o da. How is everything deyimize ve cevapımız şu bölüşü mümkün. Oh, great, thank you. I'm really happy with my life. Tabii ki bolada. Üçüncü sebosa bu. How's it going? Bu American English'te cüde cüde kubishle teladiyan fraza. Proz how are you in English? How's it going? Tabii cevap soralade ve cevapımız am. Oh, great, thank you. I'm I'm happy. I'm really good. Tabii cevap beremiz. O da aslı da buna ka cevap beres. Bu hatara. Gramatik cihatta hata xablanır. Çünkü how is it going? Tabii sora vat kiyam bosa cevap. It is going well the job we're looking for. But for that, because it is going to be easy, the other one is I'm great, great, thank you. The job we're saying, "Bola." How are things? How are things? Yani bu işle kalıdi yani. Bunu yemen adet de gide. Great, thank you. The job we're saying. Ki ingi sabası. Are you well? But the salih tad bolsun biz kiri bolade. Çünkü but the are you well? The udarin yani biz nator kop kose ya ki nator cevap kop kose. Mesela well ge koyar diye mesela. Are you well? Didi yani bu se. Well gider yani çok kolay diye mi bu se? Çünkü sen yaş görüm mü yapsın? O zayıf mı sen? Yani sığın çıkma yaptım mı? Diye mi ana bu kolaydı? Çünkü çünkü Are you well? Mesela Are you well? Dib cevap verse. Bolad. Are you well? Dib soruyor mu se? Okay. Yani bu te sen yaş mı sen? Diye mi ana da bolad? Yu yam ki Yeah, I'm good. Thank you. What about you? Dib cevap verir mi se? Kengi frazamız bu, oyla davrası da bölüşü mümkün, keç kurun, ya ki ortaları ile bilen keç kurun korusken bölüşü ile mümkün. Şimdi sana kuni kale otu digen mano da, how was your day today de cevap bir sonrası bol edi. Yani bu da kale ile bilen korusu ile bilen, hi, hello, how are you? Mesela, hi, hello, how was your day today de etemize. Orta oyla metredi ki, wow, it was great because I got paid, I got my salary de cevap bir edi. Şimdi, bir de tanışıyla bağır ve o tanışıyla ne kadar kadar muamması bağır idi. Kesel bölgen bölüşü mümkün, yok ki ki o kışı da muamma bölgen bölüşü mümkün. Kızı teşekkür etken bölüşü mümkün, yani uşun arasını sile bilesle ve keyinçeli koruşken ile de içini mümkün. Anything new or anything interesting in your life recently de içimiz mümkün. Yok ki ki o zanımla kayğuli, hafak oru digen bu se, ortağımızdan sonra aşımız mümkün. Is there anything that concerns you? Yok ki is there anything concerning you? Yani sana havatır ki sabah kendime dur bağır mı dup sorayım bize. Amir, is there anything that concerns you? Ah yeah, I've been waiting for Mr. Karim for two hours, he is always late. Dup cevap veriş mümkün, for example. Aynı yani ki ingisi bu se, bu kopunç işletil miydi? Lekin bu yaksa frazı işletil zor boladı. How are you holding up? Yani işlerin kalay ki tuttu. Kinal mı yapsam mı diye manada etmize. How are you holding up with your studies? Yani how are you holding up with your school? Oh, daddy, you know, like teacher, they always like like troubles us. Da da da da. Job birse bole. Bole. How are you? No alternatifler ede. Ani ende bize silebilen bu. How are you? Yani kan aklıb job birimiz. Yani I'm good, I'm good, I'm good mı? Yok ki onu yani hemen o kreatif nira yolları var mı? Bu lan nasıl bilen hazır korup çıkamız. Birincisi, so far so good. Yani hazırca hamması yakışıdı yani. So, how's everything? Oh, so far so good. Dubi etemize. Can't complain. Yani şikayetim yok çıkanakı. Dubi etse böyle de. So, how are you today? Can't complain. Everything is okay. I'm happy. Kengi sabosa bu better than I deserve. Yani... Uzun münasib bugün dönem kore yaxrama, xuda gəşkür, alhamdulillah dib, cevab beramızə, yəni So, how are you today? Oh, can't complain, better than I deserve, dib etəmiz. Kəyfiyyətimiz onaqə cəhə, onaqə zor bu məsə, onaqə cevab bir səbələ də. How are you? Somewhere between blah and meh, dib cevab beramız, yəni 
Otta bitta bo'ladi, normallik ketadi degani bo'ladi. Endi ishimizdagi qanaqadir muammolar bo'lsa yoki hayotimizda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, biz quyidagi frazani ishlatsak bo'ladi, ya'ni overworked but underpaid. Ya'ni buni to'g'ridan to'g'ri tarjimasi ko'p ishlay olmay, lekin kam pul topib olaman degani bo'ladi. Biz faqatgina buni oylik yoki pul masalasida emas, umuman o'zi hayotda, ya'ni juda ko'p harakat qilmayman, lekin unaqa ko'p narsaga erisha olmayman degan ma'noda ham ishlatsak bo'ladi. So, how is life? degan bo'lsa, overworked but underpaid deb javob bersak bo'ladi. Kengisi bo'lsa, bu good still alive. Ya'ni buni biz odatda jayam unaqa xursandmasmiz. Nima dur narsalar o'xshamayapti ishimiz, ishimizda, hayotimizda unda o'sha deysa bo'ladi. Ya'ni yaxshi, hayolda ham hayotdaman, omon, eson omon yuribman degan ma'noda ishlatamiz. How is everything? Uh, good still alive. Kengisi bo'lsa, bu ikkita akuka fraza. Bular could be better or could be worse. Ya'ni bu biz uh, hayotimizga qanaq qarashimizga bog'liq. Agarda biz uh, ishlarimiz o'xshamayapti, bundan ham zo'r bo'lish kerak edi demoqchi bo'lsa, Uh, how are you? So, uh, could be better deb aytamiz. Lekin biz optimist taraf, optimist bo'lib qaraydigan bo'lsak va bundan ham yomonroq bo'lish mumkin edi o'zi aslida deydigan bo'lsak, how are you? Uh, could be worse. Can complain deb javob beramiz. Keyingi frazamiz bo'lsa I'm snowed under. Ya'ni o'zi uh, qanaqadir yukki, qor tegida qolib ketishi degan ma'noda kelyapti. Faqat bu qana ishimizni ko'payib ketgan bo'lsa, unda biz shu frazani ishlatamiz. Misol uchun Men hozir qozvozlik bilan anaqa qilmoqman, vaqtimni ko'p ketkazolman deydigan bo'lsa, I'm snowed under paperwork deb javob beramiz. Keyingi frazamiz bo'lsa, bu juda yomon narsa bo'lgan va o'shanda ani I'm bad torniga nima desa bo'ladi? You don't want to know deb aytamiz. Ya'ni you don't want to know, ya'ni bilish ham xohlamas eding bu narsani deb aytamiz. Misol uchun, how are you today? Ah, you don't want to know. Endi biz ana kayfiyatimizni azgina havo obu havo ta'sir qilayotgan bo'lsa, how are you deb javob beradigan bo'lsa, how are you deb so'raydigan bo'lsa, unda biz I'm feeling a bit under the weather, ya'ni obu havo jayam yoqmayapti, qara so'ligini deb etsa bo'ladi. Oxirgi frazamiz bu, okay, slowly but surely deb aytamiz. Ya'ni Azgina azgina lekin pastepenni, ya'ni bu narsani biz yaxshi narsaga ham ishlatsak bo'ladi yoki yomon narsaga ham ishlatsak bo'ladi. For example, let's say, men o'zim hayotimda o'sish bo'ladi, o'sibman deydigan bo'lsa, slowly but surely I'm making progress deb aytamiz. Lekin biz pessimist bo'ladigan bo'lsak, men bunaqa javob bersak ham bo'ladi. Slowly but surely I'm dying deb aytsa bo'ladi. Sizlar ingliz o'rganayotganingizda har doim, ya'ni kitob tugiga yozilgan, qolplashgan narsalarni ishlatmanglar. Ko'proq kreativ bo'lib, shunga o'xshagan, kundalik hayotda ishlatiladigan frazalarni ishlatinglar. Ana endi hozir sizlarga bitta savol so'raymiz. Sizlar uni javobini kreativ ravishda kommentlarda yozinglar. How's everything?